నమస్కారం డెన్నీస్కు స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగులు అమ్మే దుకాణాలపై మున్సిపల్ అధికారుల దాడులు ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారంపై చర్యలు ఉదయగిరి బిడ్డి సెంటర్లో గ్రిల్స్ ఏర్పాటు వాతావరణ మార్పులతో చిన్నపిల్లల వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తం అవసరం పేర్కొన్న చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ శ్రీధర్ విద్యా వాలంటీర్ జీతాల పెండింగ్పై మున్సిపల్ కమిషన్కు విన్నపం వివరాలు ప్లాస్టిక్ కవర్లు అమ్మడం చట్టరీత్యా నేరమని మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎస్కే ఫజరుల్లో తెలిపారు మంగళవారం సాయంత్రం పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మున్సిపల్ అధికారులతో కలిసి దుకాణాలపై దాడులు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్లాస్టిక్ కవర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ అధికారులు పాల్గొన్నారు విజ్ఞప్తి మేము గత మూడు మాసాల నుంచి క్యారీ బ్యాగ్స్ మీద మా యొక్క వెహికల్స్లో క్యారీ బ్యాగ్స్ వల్ల జరిగే నష్టం ఏంటి క్యారీ బ్యాగ్స్ వల్ల ఈరోజు మనం వాతావరణం ఈరోజే చూడండి వాతావరణం ఏ విధంగా ఉందో అదేవిధంగా ఈ క్యారీ బ్యాగ్స్ వల్ల జరిగే నష్టం ఏంటనేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రజలకి అర్థమైనట్టుగా మైకులో గత మూడు నెలల నుంచి తెలియపరిచాము దానివల్ల ఈ క్యారీ బ్యాగ్స్ వల్ల ప్రతి మానవుడి యొక్క జీవితంలో అనారోగ్యానికి గురి అవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ క్యారీ బ్యాగ్స్ వల్ల క్యాన్సరు వాతావరణంలో పర్యావరణంలో చాలా వరకు మార్పులు రావడం జరుగుతుంది ఈరోజు హిమాలయ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ క్యారీ బ్యాగ్స్ని అక్కడ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కలిగి వాతావరణంలో చాలా మార్పులు రావడం జరుగుతుంది అంతేకాదు ఈరోజు గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ కూడా మన కావలి పట్టణంలో సుమారు గతంలో ఇరవై ముప్పై అడుగుల వచ్చేటువంటి నీరు ఈరోజు వంద అడుగులు దాటిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది అంతేకాదు ఈరోజు ఏదైతే మనం గోమాతను పూజిస్తున్నామో ఆ యొక్క మాత మరణానికి కూడా మనమే ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ అవుతున్నాం ఈ విషయం మీద ప్రతి హోల్సేల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరి హోల్సేల్గా అమ్మే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేము గత రెండు మూడు నెలల క్రితం కూడా వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పాము వాళ్ళు ఒక రెండు నెలలు సమయం అడిగారు వాళ్ళు రిటర్న్ కూడా మాకు రాసిచ్చారు అలానే డేట్ తర్వాత మేము కనుక అమ్మేటట్టయితే మీరు తీసుకునే యొక్క చర్యలకు మేమే పూర్తి బాధ్యులం అని కూడా రాసిచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి సమయం అయిపోయింది ఈరోజు వాతావరణం పర్యావరణం వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ క్యారీ బ్యాగ్స్ని పూర్తిగా ఈరోజు పట్టణంలో కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారి యొక్క ఆదేశాలు ప్రభుత్వ యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మేము కావలి పట్టణంలో ఒక మంచి క్లీన్ సిటీగా గ్రీన్ సిటీగా ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి కావలి పట్టణంగా తీర్చిదిద్దడానికి మేము మున్సిపల్ సిబ్బంది ఈరోజు నుంచి ఈ క్యారీ బ్యాగ్స్ మీదుగా రైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందువల్ల అంటే ఈ క్యారీ బ్యాగ్స్ మనం చాలా సులభం అయిపోయి ఏదైతే మనం వ్యర్థాలన్నిటిని కూడా బ్యాగ్లో వేసేసి తీసుకెళ్లి డ్రైనేజ్లో పారేయటం అదేవిధంగా రోడ్డు మీద పారేయటం వల్ల చాలా నష్టం జరుగుతుంది ఎక్కడైతే డ్రైనేజ్లో పారేస్తున్నామో అక్కడ వాటర్ అంతా స్టాగ్నెట్ అయిపోయి అక్కడ దోమలు క్రిములు కీటకాలు ఎక్కువయ్యి రోగాల బారిన కూడా మనం పడుతున్నాం ఈరోజు రోగాలన్నింటిని కూడా కంట్రోల్ చేయాలంటే క్యారీ బ్యాగ్స్ని మనం చాలా వరకు కంట్రోల్ కనెక్ట్ చేసేటట్టయితే ఒక మంచి సిటీగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈరోజు ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారి యొక్క ఆదేశాలు కూడా ఇస్తున్నారు ఒక నిన్న మీరు ఈరోజు పేపర్లో కూడా చూశారు ఎక్కడ కూడా ప్లాస్టిక్ లేనటువంటి ప్లాస్టిక్ రహితమైనటువంటి పట్టణంగా చే నెల్లూరు పట్టణాన్ని నెల్లూరు జిల్లాని తీర్చిదిద్దుతానని కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్తున్నారు వారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈ యొక్క ప్రజల ఆరోగ్యం కొరకు ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటి మీద రైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రజలు ఒక్కసారి గమనించాలి గతంలో మనం ఇళ్లలో నుంచి గుడ్డ సంచులు క్లాత్ సంచులు అదేవిధంగా ప్లాస్టిక్ సంచులు చక్కటి మోడల్స్తో అల్లుకొని ఇళ్లలో ఉండి వాళ్ళు తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ మళ్ళీ ఆ విధానాన్ని తీసుకొద్దాం ఒక మంచి వాతావరణం ఒక మంచి పద్ధతిని అవలంబిస్తూ ఒక మంచి సిటీగా చేయడానికి ఈరోజు మేము నడుం కట్టడం జరిగింది గత మూడు నెలలు చెప్పినటువంటి వాళ్ళకి సమయం కూడా అయిపోయింది కాబట్టి 
ఈరోజు నుంచి క్యారీ బ్యాగ్స్ మీద పూర్తిగా రైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కావల ఉదయగిరి బ్రిడ్జ్ సెంటర్ లో ట్రాఫిక్ సమస్యపై కావల సబ్ కలెక్టర్ శ్రీధర్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు తరచూ ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగించే ప్రాంతాల్లో గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేయించారు ఈ గ్రిల్స్ ఏర్పాటుతో కొంతమేర ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉంది సుమారు పది లక్షల రూపాయల వ్యయంతో గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది కావలి పట్టణంలో ఒక లక్ష జనాభా ఉంది ఇక్కడ మనకు ప్రధానంగా ట్రంక్ రోడ్లో ట్రాఫిక్ సమస్య ఏర్పడుతూ ఉంది ట్రంక్ రోడ్లో కూడా ఉదయగిరి బ్రిడ్జి దగ్గర మనకు ప్రధానంగా ట్రాఫిక్ సమస్య ఉంటూ ఉంది ఆ ఉదయగిరి బ్రిడ్జి మీద ఆటోలు మరియు బస్సులు కూడా ఆ మూలమడత మీదనే ప్రజలు ఎక్కుతూ ఉండడం వల్ల అక్కడే స్టాప్స్ స్టాపింగ్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ప్రధానంగా సమస్య ఏర్పడుతుంది రెండవది అదే బ్రిడ్జి వెంటనే యూ టర్న్ ఉన్నది టెక్నికల్గా అది కరెక్ట్ కూడా కాదు ఆ ప్రాంతంలో యూ టర్న్ ఉండడం వల్ల కూడా అధికంగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది దాంతోపాటు రెండవది పూలు పండ్లు ఇలా ప్రతి ఒక్కరు అమ్ముకునే వాళ్ళంతా కూడా రోడ్డు యొక్క ఆవరణలోనే వాళ్ళు బండ్లు పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది వాటి కొనడానికి వాహనాలు అక్కడే ఆపడం జరుగుతుంది రెండవది ఈ వాహనాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా మొత్తం కూడా రోడ్డు పక్కన ప్లేస్ అంతా ఆక్యు ఆక్యుపై చేసుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి మన కావాలి డిఎస్పీ గారితో మరియు మున్సిపల్ కమిషన్తో సంబంధిత మీటింగ్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది దానికి కొన్ని సూచనలు కూడా చేశాం మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి బుద్దిగిరి బ్రిడ్జి పైన ఎవరూ కూడా ప్రజలు అక్కడ స్టాపింగ్ లేకుండా ఉండడానికి బ్యారికేడ్స్ అంటే ఫుడ్ టు పాత్ పక్కన బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం తద్వారా కూడా ఏ ఒక్కరూ కూడా అక్కడ ఆటో కానీ బస్సు కానీ ఎక్కడానికి వీలు లేకుండా అవబోతుంది కేవలం ఫుడ్ టు ఓవర్ బ్రిడ్జ్ మీద అంటే నడవడానికి మాత్రమే ఉంటుంది ఇక రెండవది కూడా బస్సులకు యూటర్న్ ఎక్కడ పెట్టాలి అదే ప్రాంతంలో పెట్టాలా వేరే ప్రాంతంలో పెట్టాలా వేరే ప్రాంతంలో పెట్టాలంటే కూడా ఎక్కడెక్కడ యూటర్న్ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు సో ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తున్నాం వచ్చే వారం రోజుల్లో ఈ బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్ మీద స్టాప్ లేకుండా చేయడం జరుగుతుంది ఇక రెండో అంశం వచ్చేసి ఎక్కడ యూటర్న్ చేసుకోవాలి మూడోది వచ్చేసి ఈ రోడ్డు పక్కన ఆక్రమించుకున్నటువంటి బండ్లకు సంబంధించినటువంటి అంటే తోపుడు బండ్లు ఇవన్నీ సంబంధించి కూడా మరొక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని నిర్ణయం తీసుకుంటాం వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చే ప్రస్తుత సమయంలో చిన్నపిల్లల వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని కావలి ఏరియా వయసాల చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ శ్రీధర్ తెలిపారు వేసవి తర్వాత వర్షాలు పడితే వ్యాధులు ప్రబలుతాయని చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి అన్ని రకాల వైద్య సేవలు కావలి ఏరియా వైద్యశాలలో ఉన్నాయని వాటిని ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు నా పేరు డాక్టర్ పి శ్రీధర్ నేను గవర్నమెంట్ ఏరియా హాస్పిటల్లో చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణులుగా సేవలు అందించుతున్నాను ఇప్పుడు మీ ముందుకు ఎందువల్ల ఎన్ని ఎందు కొరకు వచ్చాము అంటే ఈ వేసవికాలం ముగింపు వర్షాకాలం మొదలు ఈ వాతావరణంలో ఈ రెండు కాలాలు జరిగేటప్పుడు అనూహ్యమైన మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి వాతావరణంలో ఈ వాతావరణంలో సడన్గా వర్షం పడడం వల్ల వాతావరణంలో వేడి తగ్గడం వల్ల ఈ వర్షాల వల్ల ఎక్కడైతే మురుగునీరు స్టాకు అదంతా ఉంటుందో తర్వాత ఈ దోమలు ఇవన్నీ వాటి గుడ్లు అవన్నీ పెట్టి ఈ వర్షాలకు ఒకసారి అవన్నీ దోమలుగా వ్యాపించి చెందడం వల్ల ఈ వాతావరణంలో వర్షానికి ఎక్కడైనా కలుషితమైన ఆ నీరుని తాగడం వలన ఈ వచ్చే వ్యాధులు వాటి గురించి మీకు వివరించదలుచుకున్నాను ముఖ్యంగా ఈ వేసవి కాలంలో చివరి దశకు వచ్చేటప్పటికీ చాలామంది పిల్లల్లో అతిసార వ్యాధి మొదలవుతుంది తర్వాత హీట్ ఫీవర్ హీట్ స్ట్రోక్ అంటే వేడి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వేడి వలన ఒంట్లో 
ఉన్నా నీటి శాతం తగ్గిపోయి డీహైడ్రేషన్ అంటే నీరసించిపోవడం బెల్లు కావడం మధ్యాహ్నం పూట పురిటి బిడ్డల నుంచి సంవత్సరం పిల్లల వరకు ఆ వెంటనే తట్టుకోలేక ఎక్కువ ఏడుపు రావడము దప్పిదాహం ఉండడము నోరంతా తడి ఆరిపోవడము అవి జరుగుతాయి వాటిల్లో పిల్లలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే పదకొండు నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఎండకు తిప్పకుండా ఉండడము తడి పడితే చుచ్చుకో తుడుచుకోవడము చల్లని పదార్థాలు అంటే కుండలో నీళ్ళు వీలైనంత వరకు కుండలో నీళ్ళు కానీ మజ్జిగ కానీ తర్వాత రాగి జావ టెంకాయ నీళ్ళు ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళకి ఆహార పదార్థాలు ద్రవరూపంగా ఇస్తే వాళ్ళు నీరసించి తగ్గి నీరసం నుంచి తగ్గి కొంచెం హుషారవుతారు తర్వాత తీసుకుంటే విరోచనాలు అతిసారి వ్యాధి ఈ విరోచనాల వల్ల కూడా ఈ ఎండలకి విరోచనాలు అయినవి స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే ఇంకా డీహైడ్రేషన్ ఫుల్ డీహైడ్రేషన్ అవుతుంది అందువల్ల వాళ్ళకి ఎంత వీలైతే అంత ద్రవ పదార్థాల రూపంలో తాపిస్తూ ఉండాలి ముఖ్యంగా ఓఆర్ఎస్ ఓఆర్ఎస్ ఎంత బాగా తాపితే అంత డీహైడ్రేషన్ నుంచి బయటపడతారు ఒకవేళ అప్పటికీ ఆగుతూ ఉన్నాయంటే మాత్రం మన హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము నెక్స్ట్ వర్షం పడిన వెంటనే ఈ దోమల ప్రాబల్యం వల్ల డెంగ్యూ జ్వరాలు మలేరియా జ్వరాలు ఈ లక్షణాలన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ కలుషితమైన నీరు తాగడం వలన పసరికలు రావడము జాండీస్ అంటారు కామెర్లు పచ్చ కామెర్లు రావడము తర్వాత టైఫాయిడ్ జ్వరం రావడము ఈ జ్వరాలు జలుబు దగ్గు ఆ జలుబు దగ్గు వల్ల నెమ్ము రావడము ఆ నెమ్ములో నుంచి జ్వరం రావడము ఈ లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి ఈ జ్వరాలు రావడము ఈ ఇంటి దగ్గర ఉన్న జ్వరం మందు ఒక పూట వేసుకోవడం తగ్గకపోతే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఎమర్జెన్సీ కేసులు ఇరవై నాలుగు గంటలు చూడబడను మీరు ఎమర్జెన్సీ వాటికి వస్తే అక్కడ డ్యూటీ డాక్టర్ ఉంటారు వాళ్ళు చూసుకొని మన పిల్లల డాక్టర్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు ఇన్ఫామ్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు వీలైనంత వరకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు లేని పక్షంలో పిల్లల డాక్టర్ వచ్చి అటెండ్ అయ్యి తగిన వైద్యం చేసి వీలైనంత వరకు ఇక్కడ చేయడానికి చూస్తారు లేకపోతే మనం పెద్ద హాస్పిటల్కి మార్చడానికి జరుగుతుంది ఇక్కడ సదుపాయాలు వీలైనన్ని అన్ని రకాల మందులు అన్ని దొరుకును మీకు బయటికి రాసిచ్చే ప్రసక్తి ఉండదు మా వర్ మా వద్దనే వీలైనన్ని మందులన్నీ ఏమి వాడాలో అన్ని వాడగలము మా దగ్గర లేని పక్షంలో మాకు వీలు కాని పరిస్థితుల్లో మేము నెల్లూరు పంపించడం జరుగుతుంది ఈ సదావకాశాన్ని అందరూ వినియోగించవలసిందిగా కోరుచు కొంత మొత్తం పెండింగ్లో ఉన్న విద్యా వాలంటర్ సంబంధించి జీతాలు ఉన్నాయని వాటిని వెంటనే మంజూరు చేయాలని పలువురు విద్యా వాలంటీర్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎస్కే ఫజులు అభినందించారు ఈ సమస్యను పరిశీలించి పరిష్కరిస్తున్న హామీ హామీ ఇచ్చారు ఇప్పుడు పది నిమిషాలు నాకు సిఎస్ఎంఎస్ పెట్టి పిల్సోనియా దగ్గర మొత్తం షార్టేజ్ పంపించిన తర్వాత ఇక్కడ పేమెంట్స్ మీ కన్సర్న్ డైరెక్ట్ ఆయన పెట్టాడు ఎవరు అకౌంట్ ఆయన పెట్టాడు మీ కన్సర్న్ క్లర్క్ దగ్గర నుంచి ఫైల్ పుట్టపోయి ఇక్కడికి వస్తుంది నేను చూస్తాను నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది ఇచ్చారు అంతా ఎందుకని డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ నుంచి ఇచ్చాము సార్ అంతే డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ నుంచి టోటల్ మీద వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ రావాలి సార్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ థౌసండ్ సమ్ బట్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ సమ్ వచ్చింది సార్ కాదండి మీరు ఎప్పుడైతే చేరారో ఆ రోజు అయ్యేసిన తర్వాత కూడా తగ్గినీ చూడండి ఒకసారి ఏమండి చూసారు ఫైనల్ ఇచ్చారు కావేలి ప్రాంత ప్రజల ఆశ అయిన కావేలి కాలువ పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందితేనే ఈ ప్రాంత వాసులు సాగు సాగునీటి సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది కానీ చిన్న కాలం సమీపంలో కావేలి కాలువ పరిస్థితి నేటికి పూర్తి రూపం దాల్చలేదు మరలా కాలువ పూడిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది
కావలి పట్టణంలోని పుచ్చలపల్లి వారి బజార్లో గుప్త నిధుల కోసం తవ్వకాలు జరిగాయి ఈ విషయమే పోలీసులకు సమాచారం రావడంతో పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు కొంతమందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు మాట్లాడిపోతా సార్ ఫోన్ చేసి మాకు చెప్పారు ఇలాగా గుప్తం తర్వాత ఎంక్వైరీ చేయమంటే వచ్చి చూసాము అంత అనుమానాస్పదంగా తగిలారు అంతా కొంత మమ్మల్ని చూసి పార్ పాయింట్ ట్రై చేశారు వాళ్ళంతా వాళ్ళు పట్టుకున్నాము పట్టుకుని ఎంక్వైరీ చేస్తే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ చెప్తారు ముగ్గురు ముగ్గురు డిఫరెంట్ స్టోరీస్ చెప్పారు డౌట్ వచ్చేసి వాళ్ళని స్టేషన్ తీసుకెళ్తున్నాం ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ కోసం ఎంక్వైరీలో గుప్త నిధుల కోసం చేశారు అని తెలి తెలిస్తే కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాం సార్ ప్రజెంట్ ముగ్గురిని పట్టుకున్నామండి స్కూల్లో అతను స్కూల్ బిల్డింగ్ వాన్ అని చెప్తున్నాడు అతను అతని పేరు సెవెన్ ఆన్ ద రెడ్ సంథింగ్ అతను ఒక ఇద్దరు వేరే పని మా నేను ఇప్పుడే వచ్చా నీ ముందే దీంతో సమాప్తం నమస్కారం